स्टूडेंट्स माइनोमेल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से वीडियो नंबर थ्री फर्स्ट सेकेंड एंड वीडियो नंबर थ्री में होप सो ये हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कोई क्वेश्चन जो मेरे दिल में लेना वो पेंडिंग ना रह जाए इससे पहले क्या स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा व्हाट्सअप नंबर से व्हाट्सअप करके कि टीचर आप गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं मैसेजेस आपके वीडियोज को लेट नाइट या जब भी एक तब आता है कि लाइक अपना चलता नहीं पीना तो उनसे उसको जो कहा वो तुम लोगों के लिए भी है मेरा रिकॉर्डिंग मॉर्निंग में होता है तो मेरा गुड मॉर्निंग है पर तुम्हारा लिए जब जागो तब सवेरा ओके तो से ऑलवेज गुड मॉर्निंग इज इट नाउ सी हियर बायोमेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन इज हियर प्रोबेबिलिटी दैट लैम इन अ क्लास रूम विल बी बर्ड आउट इज जीरो पॉइंट थ्री सिक्स सच लैम्स आर फिटेड इन द क्लास यहाँ इतना ही पढ़कर स्टूडेंट्स हमें जो मिल रहा बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का लैम बर्ड आउट लैम्प चलेगा उसके चांस 0.3 दिया हुआ है ऐसे रूम हैज प्लस रूम हैज सिक्स लैम्प्स आर फिटेड इन द क्लास ओके सिक्स लैम्प्स में बर्ड आउट और नॉट बर्ड आउट बर्ड और नॉट बर्ड और नॉट ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी ओके वॉट एवर सिक्स जगह में जो भी हम सब ये सॉकेट जो है लैम्प को पुट करेंगे तो उस कंडीशन में उसके बर्न होने की चांस जीरो दिया है ओके Now here, if it is known that classroom is unusable if number of lamps burning in it is less than four. Classroom has six sockets, six lamps. It is unusable for less uh, unusable for number of lamps burning in it is less than four. So, चार से कम अगर बल वहाँ पर बल नहीं चलेंगे चार से कम अगर बंट आउट है दैट मीन्स एक चल रहा है दो चल रहा है तीन चल रहा है ओके तो क्या होगा चार से कम क्वालिटी में चल रहा है तो वो रूम अनयूजेबल रहेगा दैट मीन्स अगर वो उसमें एक भी बंट नहीं है तो भी अनयूजेबल हो जाएगा रूम फोर से कम में वो अनयूजेबल ही है ना सीधी भाषा में छह में से एक बल्ब अगर चल चल रहा तो भी अनयूजेबल नो चल रहा तो भी अनयूजेबल टू बल्ब चल रहे तो भी अनयूजेबल थ्री बल्ब चल रहे हैं तो भी अनयूजेबल अकॉर्डिंग टू डाटा इफ लेस देन फोर आर नॉट बंट आउट दैट यहाँ पे बोला गया ना देखो बर्निंग है लेस देन फोर अनयूजेबल कब होगा जब क्लास रूम इज बर्न क्लास रूम इज अनयूजेबल इफ नंबर ऑफ लैम्स बर्निंग इन इट इज लेस देन फोर यानी कि बर्निंग जो है वो चार से कम होगा तो फिर रूम अनयूजेबल रहेगी ये कंसेप्ट यहाँ दिया है ओके ये इतना बार बार रिपीट क्यों पढ़ रहे हो तो टीचर्स है हमको तो पढ़ा पढ़ा रहा इतना सब पढ़ने के बाद भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे लैंग्वेज में सीधी सी भाषा है सीधा समझाना है कि अगर हमको नहीं समझ रहा तो उस क्वेश्चन को रिपीटेडली बार 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 ग्रामेटिक तरीके से उस क्वेश्चन से दोस्ती करने के लिए उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए टूनिंग जमाने के लिए उसे बार बार पढ़ने का जैसे कि मैं यहाँ तुम्हारे सामने तुम लोगों को समझाने के लिए पढ़ रही हूँ मुझे तो समझ में आ गया ना तो तुमको जो वहां तुम फेस करते होंगे क्वेश्चन के साथ में टैकल करते हो तो वो फेसिंग जो है वो सिचुएशन को यहाँ क्रिएट करके मैं समझाना चाह रही कि जब सिचुएशन नहीं हो रहा है टैकल तो वापस से पढ़ो फिर से पढ़ो ओके okay? एक बार हमारा किस पार्क हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा क्लियर सो ये सारा कंसेप्ट हो गया और आपको फाइंड अबिलिटी दैट क्लास के नॉट बी यूज ऑन अटेंडम ओकेजन जो पर्टिकुलर जो भी ओकेजन है वहां पर क्लास रूम यूज नहीं होगी यूज में नहीं आ रही ऐसा चांस हमें निकालना है तो क्लास रूम कब यूज नहीं आएगी जब वो अनयूजेबल होगी तो और अनयूजेबल कब होंगे जब नंबर ऑफ बर्निंग लाइट्स लेस देन फोर होंगे तो ओके तो नंबर ऑफ बर्निंग लाइट्स लाइट्स जो है उसका लेंगे हम लोग सक्सेस ओके तो स्टार्ट या इन क्लास रूम देर आर सिक्स लैम्स टेन इज इक्वल टू सिक्स नाउ स्मॉल में प्रॉबिलिटी ऑफ लैम्प बंट आउट लैम्प चलेगा उसका चंद जीरो पॉइंट थ्री दिन क्यू बन गया आपका सेवन बाई टेन ओके एंड देर फोर ईयर क्या बोलेंगे हाँ लेट एक्स इज द नंबर ऑफ लैम्प बर्ट आउट सब नंबर ऑफ सक्सेसेस लेंगे कि नहीं टेन एक्स फॉलो बाई नंबर डिस्ट्रीब्यूशन सिक्स और थ्री बाई टेन में फिर पी एम एफ ये लिखा और ये सिक्स सी एक्स थ्री बाई टेन की पावर एक्स सेवन बाई टेन का सिक्स मंथ सिक्स नॉस ईयर थ्री का पावर एक्स और सेवन का पावर सिक्स माइनस एक्स एज एट इज और ये रहा आपका टेन का पावर टेन डाइसिस में बन जाएगा सिक्स ओके हम सभी क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ऐसा डिटेल कर रहे हैं तो मैंने बार बार बोला फॉलो मी एक तरीके से बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ आपको 
ये बन गया आपका सिंप्लीफाइड पी एम एफ सिंप्लीफाइड बार्मोनियल डिस्ट्रीब्यूशन ओके अब स्टार्ट कर रहे प्रोबेबिलिटी दैट द क्लास रूम के नॉट बी यूज्ड ऑन अ रैंडम ओकेजन दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ बर्निंग बल्ब्स बल्ब जो बोल बर्निंग बल्ब्स बर्निंग जो लैंप है ना लेस देन 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओके तो फिर x लेस देन 4 लेंगे x लेस देन 4 में आप क्या करेंगे एक तो 0 1 2 3 ऐसे जाएंगे या फिर 3 2 1 0 ऐसे जाएंगे इज इट तो हम क्या करेंगे फिर थ्री टू वन जीरो ये हम लेंगे इस सिचुएशन में भी अनयूजेबल कैन नॉट यूज इस सिचुएशन में भी अनयूजेबल इसमें भी और इसमें भी और फिर इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में हम जाकर एक बार क्या पुट कर देंगे थ्री दोनों ही जगह पर तो इसका बन जाएगा थ्री फिर उसके बाद में क्या पुट करेंगे टू कल इसके कल के जो प्रीवियस वीडियो में अपने नंबर टू में तो कल भी ना हो जाए ऐसे मिस्टेक समझ सकते हो ना लेकिन अभी फिलहाल मैंने सोच समझ के लिखा है कोई सी मिस्टेक नहीं है ओके थ्री टू वन जीरो बार बार यहाँ पुट करके जो आएगा पी एम एफ वो लिखा जाएगा और सभी में टेन की पावर सिक्स आने से वो कॉमन निकाला जाएगा इज इट सो ये सब पुट कर दिया गया कैलकुलेशन करके अब हम लिखेंगे हमेशा के जैसा सेवन की पावर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन का लेस पावर है यहाँ थ्री तो सेवन का पावर थ्री कॉमन निकलेगा ओके okay. और फिर सिक्स सी थ्री का तीन बार में सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर अपॉन फैक्टर थ्री थ्री टू वन और ये आपका थ्री का क्यूब जो है वो बनेगा ट्वेंटी सेवन सेवन का क्यूब बाहर निकल गया प्लस सिक्स सी टू का सिक्स इंटू फाइव अपॉन टू इंटू वन थ्री स्क्वायर मीन्स नाइन और सेवन टू द पावर फोर में से थ्री पावर असाइड बाजू में निकल गया डिवाइड तो आएगा सेवन की पावर वन यहाँ से बचेगा सेवन की पावर टू ये बनेगा सिक्स ये रहेगा थ्री और सिक्स से जीरो का बनेगा वन थ्री डेज टू जीरो का बनेगा वन और सेवन डेज टू सिक्स में से सेवन डेज टू थ्री निकल गया तो सेवन डेज टू थ्री और उसका बनेगा थ्री फोर्टी थ्री पूरा कैलकुलेशन करके स्टूडेंट्स ये आपका आंसर बन रहा है फिर आने वाले आंसर से मल्टीप्लाई करके ये आपका रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी वेन द रूम इज नॉट कैन नॉट यूज प्रॉबिलिटी दैट ओके तो ये क्वेश्चन जो कंप्लीट होने के बाद पति के स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन इन अ लार्ज स्कूल 80 परसेंट ऑफ द पीपल्स लाइक मैथमेटिक्स अ विजिटर टू द स्कूल आस्क ईच ऑफ द फोर पीपल्स चोजन एट रैंडम विदर दे लाइक मैथमेटिक्स और नॉट तो 80 परसेंट क्या है आपका मैथमेटिक्स के लाइक इनका चांस स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स With the chance eighty percent, the probability of liking mathematics is equal to eighty percent. Is it now such a four people chosen at random for survey? Okay, so we here to calculate the probability of obtaining an answer yes from zero, one, two, three, four of the pupils. For what answer? For which answer? Answer whether they like mathematics or not. The students say yes from. Zero, one, two, three, four. That means zero number of students say yes for liking mathematics. यानि कि probability that the number of students who like mathematics is equal to zero. That means random variable अगर हम number of students liking mathematics के बारे में अगर लिया तो कि success को लेंगे like mathematics. The small p ये probability बनेंगे like mathematics eighty percent. तो फिर रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स क्या बोलेंगे अपन कि नंबर ऑफ सक्सेस दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथमेटिक्स ओके तो फिर जीरो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स दैट मीन्स जीरो स्टूडेंट्स से यस फॉर लाइक मैथमेटिक्स तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो फाइन करना पड़ेगा उसके लिए पी एम एफ बनाना पड़ेगा अफकोर्स कोई पी एम सेम पी एम एफ यूज करेंगे वन स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स वन स्टूडेंट से यस टू द क्वेश्चन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्टेनिंग एंड आंसर यस द आंसर किसे कहा जाए मैथमेटिक्स को लाइक कर रहे हैं या नहीं इसी के लिए तो आंसर किया जा रहा है ना तो वो आंसर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में होगा उसके चांस हो गया अब वन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से यस दैट मीन्स लाइक मैथमेटिक्स की क्वांटिटी वन के लिए प्रोबेबिलिटी निकालो फिर रैंडम वेरिएबल एक्स की जगह टू पुट करके टू से यस थ्री से यस फोर से यस तो आपको पी एम एफ में जीरो वन टू थ्री फोर अलग अलग से पुट करके इन सभी का आंसर निकालना है वॉट वॉट यू डू लाइक मैथमेटिक्स 
yes or not? Okay. जब test पे जाएंगे तो जरूर बताना। You same question I will ask you. Now, जब वो start कर रहे हैं, ये similar questions के A को दो parts से और second part में भी दो conditional parts से तो फिलहाल हम first part को ही कर लें। तो start कर रहे हैं यहाँ पे answer हमारा देखिए students यहाँ पर visitor to the school asks four pupils chosen at random तो हम सबसे पहले तो n is equal to four ले लेंगे according to visitor to the school asking for now small p probability of student like mathematics thirty percent reduced four by five q one by five x follows p n is equal to x for n is equal to four and then this will simplify form four to power x or plus is five to power जाएगा four बन जाएगा सभी क्वेश्चन हैं ऐसा ही कर रहे हैं तो अब लव वेल सिंपलीफाइड पी एम बन चुका है आज स्टूडेंट्स हम स्टूडेंट्स से यस जीरो स्टूडेंट्स से यस के लिए क्या करेंगे इसमें जीरो पुट कर देंगे तो फिर फोर सी जीरो फोर की पावर जीरो फाइव की पावर फोर जैसे का पैसा फाइव फोर फोर इसके बनेगा सिक्स पॉइंट फाइव बनेगा आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें कंटिन्यूसली पांच पांच नंबर्स के लिए कैलकुलेट करना है ओके ये बन गया पी एम एफ और फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो को पुट कर रहे हैं तो जीरो पुट करने के बाद ये जो आपका आंसर है ध्यान रखो यहाँ से फोर सी जीरो फोर की पावर जीरो फाइव का पावर फोर आंसर इसका आंसर वन इसका आंसर वन और ये बनेगा वन अपॉन सिक्स ट्वेंटी फाइव ओके और फिर एक्स इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो क्या आएगा फिर इसी के अंदर फोर सी वन फोर की पावर वन और ये सिक्स ट्वेंटी फाइव आंसर ना इसी के अंदर टू पुट करेंगे फोर सी टू फोर की पावर टू या ले लो ये कर ले लो सिक्स ट्वेंटी फाइव जो मिले ओके सिंप्लीफाई आंसर ना फोर सी थ्री यहाँ हम क्या करेंगे थ्री पुट कर देंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के अंदर फोर सी थ्री का बनता है फोर सी वन की बनता है और फोर सी वन का बनेगा फोर इस तरीके से ये फोर बन जाएगा और फिर वो मल्टीप्लाई करके आंसर सिमिलरली फोर सी फोर फोर पुट करके देन आंसर ओके फोर सी फोर का बनेगा वन अब स्टूडेंट्स ये चारों जो आंसर है तो फाइनल आंसर हमने प्रेजेंट करना है दस द प्रोबेबिलिटी इज दैट आंसर यस फ्रॉम जीरो वन टू थ्री फोर आर आंसर विल बी यस फॉर द मैथमेटिक्स फॉर द करेक्ट फॉर द फॉर वेदर दे आर लाइक वेदर दे लाइक मैथमेटिक्स ऑफ मार्क उसके लिए यस ओके मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि इसी क्वेश्चन के लिए मुझे बच्चों ने डिमांड किया था क्योंकि लैंग्वेज कन्फ्यूजिंग लग रही थी कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है ओके तो इस तरीके से वेरी सिंपल तो फिर फाइनल आंसर जो जीरो वन टू थ्री फोर के लिए रिक्वायर जो प्रॉपर्टी से वो हमें प्रेजेंट कर दिया है ओके स्टूडेंट ना अब सेकेंड क्वेश्चन में भी दो बार से वो हमें पढ़ना है तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों है ना सो अब देखिए हमें सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाती है आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द विजिटर ऑप्टेन्स आंसर आंसर यस फ्रॉम एटलीस्ट टू पीपल्स वेर नंबर वन देखो नंबर वन कंट्रीब्यूशन में क्वेश्चन नंबर ए में एंट्री कर दी मैंने क्वेश्चन नंबर टू ये ए और बी में रेफरेंस टू दिस सेकेंड वन ओके यानी कि सेकेंड का ए पार्ट में कंटिन्यूशन में एक क्वेश्चन रहेगा और सेकेंड का ही बाद में बी पार्ट के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ओके तो देखो मैं फिर से क्वेश्चन का टूनिंग ही अच्छा जानना चाहिए ध्यान देखो जैसा मैं पढ़ रही हूँ उस टूनिंग को देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द विजिटर ऑप्टेन्स आंसर यस फ्रॉम एटलीस्ट टू प्यूपीज When the number of pupils question remains at the four, this meaning क्या हुआ कि आपको at least two pupils के लिए yes from at least two pupils का probability find करना है कब when the number of question number of pupils question remains at four यानी कि visitor for in in previous yearly question में दिया गया है कि visitor asked to four pupils whether they like mathematics or not is it तो ये जो है ये four का ही चल रहा था question four pupils का ही आपका n is equal to experiment हो रहा था चार students को पूछा जा रहा था क्योंकि randomly तो फिर वो भी बाना when the number of pupils question remains at four मतलब जो पहला था वही condition में जब number of pupils remains at four मतलब n is equal to four ही होगा उसी situation में आपको at least two की probability निकालना है that means here n doesn't change n is equal to four ही लेना है मतलब remains at four मतलब four pupils को ही पूछा गया था 
वो बदला नहीं गया कि नंबर ऑफ पीपल्स उसी सिचुएशन में निकल रहे अब ऑब्वियसली जब ये इतना हेमर फुली रिमेन्स एट फोर बोला है तो डेफिनेटली अगले कंसिडर अगले जो कंडीशन है सेकेंड कंसिडरेशन में डेफिनेटली वो फोर इस एन को बदल देंगे बढ़ा देंगे कम कर देंगे क्योंकि तो इतना जोर देखे जब आप बोल रहे हैं सिंपल सिंपल तो पूछा नहीं है दो कंडीशन से तो हमने खुद ने दिमाग अरवास कर देना है यहाँ पर कि जब यहाँ इतना हेमर फुल यहाँ पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एन वो कुछ और होगा तो अभी तो इतना जोर दिया है तो एक काम करते पहले एज इट इज ओरिजिनल क्वेश्चन था उसी में हम स्टार्ट कर रहे देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर ए वेन एन इज इक्वल टू फोर दैट मीन्स डज नॉट चेंज दैट मीन रिमेन्स फोर ओके उस सिचुएशन में पी एम एफ आपका ये था वो चेंज होगा क्या नहीं फोर सी एक्स फोर की पावर एक्स अपन सिक्स ट्वेंटी फाइव तो इसी सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटर ऑप्टेन आंसर यस फ्रॉम एटलीस्ट टू मोर स्टूडेंट दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एटलीस्ट टू दैट मीन्स टू और मोर समझ में आ रहा कम से कम टू मतलब टू से कम नहीं तो एक्स इज अ ग्रेटर और इक्वल टू टू रहेगा और फिर वो टू थ्री फोर आ जाएगा फिर टू का तो हम निकाल चुके हैं थ्री का भी और फोर का भी फोर कर दो दिन आंसर निकाल ओके अब हम ले दिया क्वेश्चन नंबर बी विथ कंसिडरेशन विथ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी तो अब इसी में स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड का बी अब सेकेंड को ही पढ़ेंगे बी के साथ में ज्वाइन करके क्वेश्चन नंबर देखो फिर सेकेंड पढ़ रहे हम लोग फाइन द प्रोबेबिलिटी दैट The visitor obtains answer yes from at least two pupils when the number of pupils questioned is increased to eight. Okay. अब इसका मैंने क्या हुआ? पहले question किसके लिए किया था? Four pupils के लिए किया था. Okay. Four pupils के लिए पूरी रामायण हो चुकी है. अब condition में भी पहला question वो ही pupils को लेके था. Remains जो था. लेकिन अगर वो pupils है जिसको random भी choose है इस क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है इस पीएमएफ का यूज करके 
उसके अंदर एक बार टू पुट करेंगे दूसरी बार थ्री और तीसरी बार फोर ओके और टू से बड़ा है ना स्टूडेंट्स कितने एट है तो टू से बड़ा यानी कि आपका क्या आएगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नो नो बाबा नहीं नहीं इसे हम कॉम्प्लीमेंट से करेंगे हो रहा है ना तो हम क्या करेंगे फिर वन माइनस वन माइनस तब अपने टू आप एक्स लेस देन टू करेंगे ओके और फिर लेस देन टू में क्या आएगा वन और जीरो ओके तो वन और जीरो इस पी एम एफ में फुट करके कॉमन डिनोमिनेटर के साथ वो रहेगा आंसर ओके राइट ऑन दिस सो दिस इज आंसर विजिटर ऑप्टेन आंसर इज फ्रॉम एटलीस्ट टू पीपल्स ये और आपका कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट टू से लेस वन और जीरो और आपका जो ऑपरेटिंग आंसर हम चलते हैं आपका एट सी एक्स फोर की पावर एक्स अपॉन कैसा यहाँ पर फाइव की पावर एक्स था एक्स एक्स ये जो है ना सॉरी फाइव की पावर एट था यहाँ से वन अपॉन फाइव की पावर एट जो है ना फाइव की पावर एट था यहाँ से ठीक है ना वो डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल लिया और भी बचा आपका एट सी जीरो फोर की पावर एक्स फोर की पावर एक्स यहाँ पर एक्स एट सी जीरो फोर की पावर जीरो देन एट सी वन फोर की पावर वन तो यहाँ पर ये लिखा गया और देन कैलकुलेशन देन आंसर ओके स्टूडेंट्स सो ये आपको कुछ नहीं वेरी सिंपल कंडीशनल में था आपको ज्यादा ही टेंशन में रहते हैं तो अभी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा इसे चलो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल इज जीरो पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो वन ओके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी गई डायरेक्टली हाउ मेनी ट्रायल्स यानी कि एन हाउ मेनी ट्रायल्स मीन्स एन हाउ मेनी ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू हैव प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो पॉइंट फाइव Greater than zero point five of getting at least one success means find the number of tires that means find n for which the probability is greater than zero point five. Is the comparison mean of getting at least one success? The probability of preposition the way I have of is in front of me. The probability of getting at least one success is greater than zero point five. क्वेश्चन डेड अगेन द प्रोबेबिलिटी एंड अब इधर से पढ़ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन सक्सेस इज ग्रेटर देन जीरो पॉइंट फाइव ऐसी कंडीशन को लेकर हमें एन फाइंड करना है कि हाउ मेनी ट्रायल्स यानी कि वो इंटीग्रल वैल्यू हमें फाइंड करना है ओके स्टूडेंट्स तो सबसे पहले तो काम करेंगे हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इजी वे बना के बोर्ड वालों से एक मार्क पका लेते ओके उसके बाद सोचेंगे तो ध्यान रखें यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल इज गिवन ट्रायल क्या हुआ देखने की जरूरत नहीं है और फिर क्यों बन जाएगा नाइनटी नाइन बाई हंड्रेड वन में से माइनस करके एक्स नंबर ऑफ सक्सेस एक दिन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपका ये बन चुका है और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा ये एक्स और ये नाइनटी नाइन की पावर बनेगा ना वन का पावर चल जाएगा और ये हंड्रेड का पावर बनेगा एन बन जाएगा हंड्रेड का ओके okay. अब आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाओ या ना बनाओ लेकिन फिलहाल तो पी एम बन चुका है अब कंडीशन क्या है वो देखो यहाँ से कंडीशन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस इज ग्रेटर देन जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव हाउ मेनी ट्रायल्स क्वेश्चन आपका हाउ मेनी ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू हैव प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो पॉइंट फाइव वेरी सिंपल ग्रेटर देन जीरो पॉइंट फाइव एज कम्पेयर टू वॉट द ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन सक्सेस किसके गेटिंग एटलीस्ट वन सक्सेस की प्रॉबिलिटी ग्रेटर देन जीरो पॉइंट फाइव ऐसा होना चाहिए क्लियर और इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन का रिमार्क हमें स्टार्ट कर दिया एटलीस्ट वन की प्रॉबिलिटी ग्रेटर देन जीरो पॉइंट फाइव दैट मीन्स पी ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वन ये होगा आपका एटलीस्ट वन का सिम्बॉलिक ओके ये एटलीस्ट वन का और ये एज गिवेन ग्रेटर देन जीरो पॉइंट फाइव नाउ एटलीस्ट वन ट्रायल तो पता नहीं है ना तो कॉम्प्लीमेंट से वन माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा एक्स लेस देन वन एज इट इज ग्रेटर देन जीरो पॉइंट फाइव बड़े ठीक ढंग से मैं यहाँ ये सिम्बॉल आ रहा था इसको बड़े प्यार से बड़ा बड़ा ग्रेटर लिख दो सब बड़ा बड़ा ग्रेटर ओके ये आपका अकॉर्डिंग टू कंडीशन है आपको प्रोबेबिलिटी का एज इज चलने वाला 
ठीक हो लेटर स्मॉलर ना एक्स लेस देन वन मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो ओके और क्या करेंगे पब्लिटी मास फंक्शन में जाकर हम जीरो पुट कर देंगे इसकी जगह आप ये एन को सिंप्लीफाई करके पुट करो या इसकी जगह जीरो को पुट कर दो और नंबर जो भी है वन माइनस वन को कम सिंप्लीफाई नहीं किया था एन से जीरो पुट कर दिया और ये रहा आपका इसका जो पावर जीरो रहेगा तो आंसर वन आ जाएगा और ये बनेगा आपका नाइन्टी नाइन बाई हंड्रेड का पावर ये एन जो है ना अब यहाँ से क्या करेंगे अपन इसमें वन बाई टू को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो पहले क्या किया अपन ने एक्स में कोई टू जीरो इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में पुट किया तो वन माइनस यहाँ जीरो को पुट करके जो होगा वो लिखा गया ग्रेटर ऑर्डर वन बाई टू लिख दिया थोड़ी देर के लिए जीरो पॉइंट फाइव की जगह वन बाई टू लिख दिया आगे मुझे देखिए देखेंगे अगर जीरो पॉइंट फाइव कन्वीनियंट रहा तो ये कंसिडर कर लेंगे और फैक्शन वन बाई टू कन्वीनियंट रहा था वो कंसिडर कर लेंगे फिर अगर जीरो पॉइंट फाइव की जगह वन बाई टू रख दिया ओके और ये पुट करने के बाद फिर ग्रेटर वन बाई टू जैसे होगा वैसा अब क्या करेंगे वन में से ये वन बाई टू को ट्रांसफर ये सब फैक्टिंग हो गया और ये माइनस वाला जो है ना इधर जाके ट्रांसफर ये बनेगा प्लस वन ओके तो इसका वैल्यू वन बन जाएगा इसका भी वैल्यू वन बन जाएगा फिर माइनस ऑफ क्या बचेगा नाइनटी नाइन बाई हंड्रेड रेस्ट ऑफ पावर एन तो ये माइनस ऑफ जो आएगा वो ट्रांसफर कर लिया ये ऐसा ओके वन में से वन बाई चलेगा तो क्या रहेगा वन बाई टू ही रहेगा तो इस तरीके से भी आपका जो स्टेप है ये देखो कैसा बन गया ये देखो इसमें से ये गया तो वन बाई टू दैट मीन जीरो वन में से वन बाई टू गया तो वन बाई टू दैट मीन जीरो पॉइंट फाइव ये ग्रेटर ऑर्डर एज इट इज ओके और नाइन्टी नाइन बाई हंड्रेड की पावर एन तो जीरो पॉइंट नाइन्टी नाइन रेस्ट ऑफ पावर एन लिखा दिया ओके अब हमें रेस्ट ऑफ पावर एन है आंसर तो एन का फाइंड करना है तो एन का आंसर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे टेकिंग लॉक टू बोथ साइड ओके तो टेकिंग लॉक टू बोथ साइड में लॉग ऑफ जीरो पॉइंट फाइव ऑर्डर ग्रेटर एंड लॉग ऑफ जीरो पॉइंट नाइन्टी नाइन रेस्ट ऑफ पावर एन अभी ऐसे क्यों किया कि लॉग लेने के बाद में ये इसका जो पावर है वो पावर आ जाएगा सामने ओके ठीक है एन मल्टीप्लायर में आने के लिए ही टेकिंग लॉग टू बोथ साइड ओके और फिर ये एन हमने सामने ला लिया जिस इंटेंशन से हमने लॉग लिया था उस इंटेंशन के हिसाब से एन को सामने ला लिया ओके और फिर ये जो है मुझे एन वाला ये जो है ना लेस ऑर्डर में दिस क्वान्टिटी इज अ ग्रेटर देन दिस वन ना तो क्या बोलेंगे फिर दिस क्वान्टिटी इज अ लेसर देन दिस तो इसको इधर लिख दिया विथ लेस ऑर्डर और इसको इधर लिख दिया कुछ नहीं किया अपन ने ये ऑर्डर जो है ये अलग से क्यों हुआ ऑर्डर बदला नहीं है बस इसको इधर लिखा और उसको उधर लिख दिया था जिसकी तरफ जो ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगा फिर एन का आंसर निकालने के लिए हमने क्या कर लिया इस फैक्शन को अपॉन में ला लिया ओके तो इस प्रकार आपका एन का आंसर निकलने जा रहा है अब लॉगरिदम टेबल से लॉग ऑफ जीरो पॉइंट फाइव का वैल्यू फाइंड करेंगे वहां एक ऐसे मतलब प्रेजेंटेशन लॉग ऑफ जीरो पॉइंट नाइन्टी नाइन वहां पर आएगा और फ्रैक्शन जो रिड्यूस करके जो आंसर आएगा वो आंसर से इंटीग्रल वैल्यू जो कि लेस देन और इक्वल टू तो इसका मेरे देखो कैसे सपोज इसका कैलकुलेशन अगर एक एग्जाम्पल के लिए लेते सपोज इसका कैलकुलेशन आता है टेन पॉइंट टू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद डिवाइड करने के बाद जो भी है सपोज इसका आंसर आएगा टेन पॉइंट टू तो हमको ट्रायल्स तो पॉइंट में लेना नहीं है ना ट्रायल्स तो इंटीग्रल कैलकुलेस ही रहेगा आपका समझ में आ रही तो फिर हम क्या करेंगे द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू हम टेन बोले समझ में आया तो जो पॉइंट टू है यानी कि नेक्स्ट ट्रायल आपका कंप्लीट नहीं है इवन दो यहाँ हाँ टेन पॉइंट नाइन 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 ऐसा भी कुछ होता तो भी हम उसे टेन ही लेते थे क्योंकि तो पॉइंट के ऊपर वो कंप्लीट हो जाता तो फिर इलेवन बन जाता ना इज इट तो फिर हम जो भी आंसर आएगा उसका इंटीग्रल वैल्यू हम लेंगे किस इससे लेस अगर डेसिमल में होगा तो और अगर खुद ही इंटीजर आना होता तो फिर वही लेते सब इसका आंसर अगर टेन आया तो आंसर तो टेन ही बनेगा ना टेन कि एन इज लेस देन टेन एन टेन से कम होना चाहिए ओके okay, तो अब मुझे ये बोलना है कि लेस क्वांटिटी में जो भी आप डेसिमल आएगा उससे छोटा ट्राइप जो है उतना एन होना चाहिए रिक्वायर्ड कंडीशन के लिए ओके okay, अगर इंटीग्रल आता तो उससे कम यानी कि नाइन लेते थे टेन होता तो नाइन लेते नाइन होता तो एट लेते फिलहाल तो ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर सेम नहीं है तो जो भी है आप इंटीग्रल वैल्यू आएगी नहीं जो भी आएगा वो डेसीमल भी आएगा अब वो डेसीमल के लिए मैंने जो यहाँ सेंटेंस लिखा है वो मैंने खुल वो आपको समझना है ओके देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ 
यहां लिखा गया है देखो मेरी तरफ से कि हेंस द नंबर ऑफ ट्रायल्स टू गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस इज अ ग्रेटर देन जीरो पॉइंट फाइव ये मैंने क्वेश्चन का ही आंसर है इज अ इंटीग्रल वैल्यू लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा लेस देन लेस देन दिस फैक्शन ओके जो भी आएगा इससे जो भी आपको मिलेगा उससे छोटा आने वाला इंटीजर जो रहेगा अब लेस देन मे बी ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगा देखो इसका मीनिंग क्या हुआ देखो हाँ यहाँ जो लेस देन मैंने काट कर यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है समझ लो यहाँ पर कि आंसर विल बी एटलीस्ट वन टू गेट दिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस इज अ ग्रेटर जीरो पॉइंट फाइव ये ओरिजिनल क्वेश्चन का ही पार्ट है इज अब यहां से आप समझिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस रेशियो ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड लेस देन दिस रेशियो इसका मीनिंग समझ लीजिए आप कि अगर इसका आंसर वापस से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर टेन पॉइंट टू थ्री फोर आता था तो इसका आंसर इससे छोटा इंटीजर में टेन नाइन एट सेवन डेटा इंफाइनाइट मिलता था तो हमें सबसे पहले कौन सा मिलता था टेन तो ये हुआ हमें ग्रेटेस्ट इंटी कॉपियर में यानी इससे छोटा सबसे पहले आने वाला इंटीजर वो बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट में सबसे पहले आने वाला लेकिन इससे छोटा जैसे एग्जांपल अगर इसका आंसर इसका आंसर आ भी रहा सिक्सटी एट पॉइंट समथिंग आने वाला है नॉर्मल बिग कैलकुलेशन से तो सिक्सटी एट पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा तो फिर इसका आंसर सिक्सटी एट पॉइंट समथिंग से छोटे इंटीजर्स एंड इस लेस देन ना क्या आएगा सिक्सटी एट सिक्सटी सेवन सिक्सटी सिक्स आएगा कि नहीं तो हम क्या लेंगे सिक्सटी एट क्यों क्योंकि तो हमें वो मिनिमम इस पर ही क्वान्टिटी में कैलकुलेट करना है तो इस प्रकार हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट मीन सिक्सटी एट ऐसा आंसर देंगे इसलिए ग्रेटेस्ट बोलना जरूरी है कैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और लेस देन दिस क्वान्टिटी ओके तो इस सेंटेंस को आप समझ लो मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे फीलिंग आ रही है कि शायद मैं तुमको समझा पा रही या नहीं मुझे समझ गया तुमको समझाने के चक्कर में लैंग्वेज जंबल हो रही है पहले वेरी सिंपल है कि मैं तू लेस लेकर कैसे करी करके बट मैं सुख प्रयास कर रही हूँ कि तुम में से ही चले होगी स्टूडेंट को मुझे दिमाग में चल जाए अब उसके बाद में अगर फिर भी आप कैच नहीं कर पा रहे हो तो फिर देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट रिविजन में आप उसको क्लियर कर देंगे लेकिन अगर वापस से अप्लाई करते हो जरूर समझेगा दिस वन ना स्टूडेंट्स अभी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू और उसके बाद में वैलियंस और स्टैंडर्ड डिविजन पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में तुम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट मीन्स मेन हम क्या करेंगे सम ऑफ एक्स एंड टू ऑफ एक्स करेंगे तो वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन का इंप्लीमेंट इंप्लीमेंशन होगा तो हम उसके अलावा हालांकि उससे भी कर सकते लेकिन उसके अलावा हमारे पास में इसी फॉर्मूले का एल्गोरिदम शॉर्टकट में क्या है कि ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी एंड वैरियन सेक्स इज इक्वल टू एन पी इन टू क्यू दैट मीन्स एन पी क्यू एंड स्टैंडर्ड डिविशन मीन्स रूट ऑफ एन पी क्यू तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे अब कुछ फ्रेंड्स हम बोलते हैं कि मैम हम कंफ्यूज होते हैं कि एन पी और एन पी क्यू में ई ऑफ एक्स का एन पी और वी ऑफ एक्स का एन पी क्यू तो उल्टा उल्टा कर देते हैं जिससे हमारे मार्क्स नहीं तो कम जाते हैं वो हो जाते हैं तो सिंपल सी बात है हर चीज़ के लिए पहली बात तो नॉलेजेबल तरीके से पढ़ाई करो लग रहा है तो कई कुछ अगर आप अंडरस्टैंड करने में थोड़ा नहीं हो पा रहे तो कुछ बातें क्रिएटिवली करो जान जानकर करो या मान कर करो तो मान कर जब करने की बात आ रही है तो क्रिएटिवली करो ओके अब क्रिएटिवली का मतलब क्या देखो जैसे मैं जब नहीं समझ पाती थी उसको मैं क्या सोचती थी ई ऑफ एक्स और बैलेंस ई पहले आता है और भी बाद में आता है जो पहले आएगा वो छोटा बेबी जो पहले आएगा छोटा जो बाद भी बाद में आता है ना जो नहीं जो बाद में लंबी लेंथ के बाद में आएगा वो मैडम नो सोच सो 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 ई पहले आएगा जब पहला बॉल बेबी का कंसेप्ट हम जाके दिया था मैंने तो ई पहले आ रहा है यानी कि बड़ा और भी बाद में आ रहा है यानी कि छोटा ओके अब एन पी ये फ्रैक्शन एन इन टू पी लेस देन वन है और बाद में क्यू लेस देन वन से और मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी ना और ये सिंपल कंसेप्ट है किसी भी क्वांटिटी को लेस देन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू और रिड्यूस हो जाएगी कम हो जाएगी ना ओके तो एन ये बड़ा है और 
सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका तो ये इधर लिख दिया ये इधर लिख दिया या मैं रिश्वत तो इधर पीटी को फॉर्मेट लेफ्ट में है इधर पीटी को फॉर्मेट लेफ्ट में कर दिया और फिर इनको आप एलिमिनेशन में ले लो ये दोनों का डिवीजन ले लेंगे तो परसेंट की न्यूमिनेटर से रिड्यूस होगा और डिनोमिनेटर से रिड्यूस होगा और प्योर दो में इक्वेशन आएगा तो फ्रॉम वन एंड टू कंसीडरिंग द रिश्यू ऑफ वन एंड टू वी विल गेट हियर देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है आपको वन और टू का रेशियो हमने कंसीडर किया तो कंसीडर वन डिवाइड बाई टू तो ये वन का लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर और टू का टर्म था और ये आपका टू का लेफ्ट हैंड साइड पुट कर दिया इनके रिस्पेक्ट टू वैल्यूज तो इस वेरी सिंपल इसको करेंगे इसके टू के टू जार टू के मल्टीपल में ये आता है रिड्यूस करके आपका टू आंसर आएगा यहाँ रिड्यूस करके ऊपर में टू और डिनोमिनेटर में पी आएगा और वन बाई टू ओके पी और टू में इक्वेशन आ गया वेरी सिंपल अब एक इक्वेशन पी और टू में आ चुका है और एक इक्वेशन भी आ क्या है पी प्लस टू इज इक्वल टू वन ऑलवेज सक्सेस और फेल्यूअर टू मिचर एक्सक्लूसिवली एग्जास्ट टू वो जो है तो कोई पॉसिबिलिटीज है ना उसका एडिशन बन रहेगा तो पी प्लस टू इज इक्वल टू वन रहता है तो फिर ये बन गया हमने क्यू की जगह पर अकॉर्डिंग टू दिस वन माइनस पी बुक कर दिया तो आपका आंसर और हाँ स्टूडेंट मैंने स्टार्टिंग में भी हम प्रेजेंट करके रखा था आंसर में क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी थोड़ा भूल सी गई थी कि आप प्रेजेंट किया करके जो भी सिंपल एक फॉर्मूला है बुक करके पी का आंसर निकल गया और पी का आंसर निकल जाने के बाद पी वन में से सब्जेक्ट कर दो तो क्यू का आंसर रेडी अगर पूछा होता तो लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ही पूछा तो आंसर यही खत्म हो जाता है ये आपका एक्स्ट्रा समय में ही देना है ये तो मैंने सिर्फ लिखवा के दिया कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पूछा होता प्रोबेबिलिटी सक्सेस डज नॉट हैपन बोला होता तो भी इसका मतलब क्यों ना निकालना पड़ता वो तो रहता आपका आंसर एंड पी क्यों बोला होता तो क्यों निकालना ही होता लेकिन फिलहाल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पूछा यही पे आपका आंसर फिनिश ये मैंने एक्स्ट्रा लिखवा के दिया ओके तो इस तरीके से या तो बर्नोली ट्रायल में अब इसी के इंप्लीमेंट में आगे जाकर वो इस ऐसे सेम क्वेश्चन है फर्दर फाइंड मीन वेरियंस स्टैंडर्ड एविएशन ऐसा पूछ सकते हैं वो लोग तो हमारे पास में फॉर्मूला अवेलेबल है मेन मेन्स एन पी उसके बाद में वेरियंस मेन्स एन पी क्यू स्टैंडर्ड एविएशन मतलब स्क्वेयर रूट ऑफ एन पी ओके और फर्दर एक्स्ट्रा एडवांस करना है वेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स जी यहाँ फाइव इंक्रीज टू एक हजार नंबर देखो थोड़ा अपन एक क्वेश्चन पीपी वाला क्वेश्चन किया था वेन नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज टू समथिंग नया नंबर बना देंगे फाइव से बढ़कर आगे तो देन व्हाट शुड बी दिस वन व्हाट विल बी दिस कोई भी हो सकते कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ रहा तो एन को बदल के नया पी एम एफ बन जाएगा लेकिन पी और क्यू सक्सेस की प्रॉबिलिटी नहीं बदलेगी यहाँ पर क्योंकि तो उसी के कंसिडरेशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा सकते हैं ओके तो ये सारे जो भी कोई पढ़ाई करो ना स्टूडेंट्स तो ट्विस्ट करके मतलब ऐसा पूछा तो क्या होगा वैसा पूछा तो क्या होगा अपना ही दिमाग लगाने का और पढ़ते जाने का स्टूडेंट्स यूट्यूब से ये वीडियोस अभी हम डिलीट नहीं करेंगे आप यूट्यूब से डाउनलोड में आपकी एनर्जी वेस्ट मत करो हाँ अगर ये वीडियो देख आपको पूरी तरह से चैप्टर समझ में आ गया होगा यूट्यूब पर एक लाइक दे दो सब्सक्राइब तो कर ही लिए तुम लोगों ने लेकिन यूट्यूब पर ही लाइक दो और आपके जो भी व्यूज आप करते हो यूट्यूब से ही आप देखिए ये मेरे रिक्वेस्ट है तुम लोगों को हाँ अगर किसी को प्रॉब्लम जा रही है तो फिर वो मैटर में तो फिलहाल नहीं कुछ बोल सकती हूँ लेकिन अगर कोई डाउट्स है तो बहुत वक्त जाने के बाद इसको आप पूछोगे तो उससे अच्छा तो चालू अपना करेंट जो है उसी में आप पूछ सकते हैं मेरी तरफ से वाइनियो डेस्टिनेशन वीडियो नंबर थर्ड में एंड हो चुका है क्योंकि वीडियो नंबर फोर मैं ऑलरेडी एक अपलोड कर चुकी है लेकिन आज जो एन पी क्यू और इनको सबको लेकर एम सी क्यूज के तौर पे जो पूरा एक्सरसाइज है वो हमने वीडियो नंबर फोर में प्रोवाइड फोर में प्रोवाइड की है तो इस प्रकार से चार वीडियोस में आपका बायो में डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर एंड होता है तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और कर लोगे ओके अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से